हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एन वी कॉमर्स अकेडमी आर टूडे इज टॉपिक इज मोड मोड इज डिनोटेड बाय जेड मोड रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और द मोस्ट रिपीटेड आइटम इन द सीरीज सो किसी भी सीरीज की मॉडल वैल्यू क्या होती है उस सीरीज की मोस्ट रिपीटेड आइटम हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ही किसी भी सीरीज का मोड होती है सो हाउ टू कैलकुलेट मोड इन डिफरेंट सीरीज फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज इन इंडिविजुअल सीरीज वी ऑप्ट इंस्पेक्शन मेथड विच मीन्स वी कैन जज द मोड वैल्यू ऑफ द सीरीज बाय इंस्पेक्शन सपोज we are having items like 4 8 10 12 13 10 15 12 13 12 13 and 12 just by inspection it is clear that 10 is repeating two times whereas 13 is also repeating for two times but here 12 is three times so mode is equal to 12 If number of items are more in a series, then we can arrange the data in ascending or descending order in order to ascertain the correct value of mode. So next is discrete series. In discrete series, we can calculate mode by two methods. First is the same that is inspection method, and the second one is grouping method first method inspection method with the help of example calculation of mode in discrete series 5 6 7 8 10 10 and 11 here frequency is 4 8 12 15 11 11 and 4 so just by inspection it is clear that the highest frequency in the question is 15 so mode of this series is 8 item corresponds to the highest frequency is actually the mode of the series so mode value is equal to 8 another method is grouping method in grouping method we need to first of all construct two tables first table is grouping table and the second one is analytical table or we can say it as checklist with the help of example i will clarify how to construct grouping table and how to prepare the checklist or analytical table so here we are considering another example here i am explaining grouping method with the help of example grouping method apply tab hota hai jab ek to question mein aapko clear cut kaha ho ki you have to calculate the mode with the help of grouping method otherwise jab aap inspection method se model value ko ascertain karte ho lekin frequency jo hai ya to two times occur hoti hai ya highly concentrated hoti hai suppose ek series mein highest frequency 25 hai lekin dusri observation ki frequency 24 hai itne close highest frequency ke case mein grouping method se hum model value ko calculate karte hain so hamara pehla step grouping table grouping table mein hame 6 column banane hain यानी कि सबसे पहले हम अपने सिक्स कॉलम्स को मेंशन कर लेंगे एंड ये सिक्स कॉलम्स हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी इट ही है सेकंड कॉलम के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड ऑब्जर्वेशन को प्लस करना है देन टू प्लस थ्री इट इज वन प्लस टू प्लस थ्री टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड थ्री प्लस फोर प्लस फाइव 
सो so, ये आपकी मैथडोलॉजी का ही पार्ट है सेकेंड कॉलम कंस्ट्रक्शन के लिए हमें फर्स्ट सेकेंड आइटम को मर्ज करना है देन सेकेंड प्लस थर्ड देन फर्स्ट थ्री देन फर्स्ट स्किप करके टू थ्री फोर एंड देन फर्स्ट टू स्किप करके थ्री फोर फाइव उसके बाद हमें कोई गैप नहीं देना होता हमें अकॉर्डिंगली आइटम्स को सम अप करते रहना है देख लीजिए ध्यान से एट प्लस टेन इसके सेंटर में एटीन मैंशन कर दो ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन थर्टी फाइव ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन थर्टी सिक्स सेवन लेफ्ट आउट आइटम है आप इसे स्किप कर दीजिए सो इन थर्ड कॉलम सेकेंड प्लस थ्री सो हम फर्स्ट आइटम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को यहाँ से स्किप कर देंगे टेन प्लस ट्वेंटी कॉरेस्पॉन्डिंग थर्टी लिखेंगे फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी इट इज थर्टी फाइव देन सिक्सटीन प्लस सेवन इट इज ट्वेंटी थ्री नाउ वन प्लस टू प्लस थ्री एट टेन एंड ट्वेंटी दिस इज थर्टी एट फिफ्टीन ट्वेंटी एंड सिक्सटीन इट इज फिफ्टी वन देन टू प्लस थ्री प्लस फोर टेन ट्वेंटी एंड फिफ्टीन इट इज फोर्टी फाइव ट्वेंटी सिक्सटीन एंड सेवन दिस इज फोर्टी थ्री नाउ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम ट्वेंटी फिफ्टीन एंड ट्वेंटी इट इज फिफ्टी फाइव एंड देन अगेन टू आइटम्स आर लेफ्ट तो आप उसको छोड़ दीजिए दिस इज आर ग्रुपिंग टेबल अब आपको क्या करना है इन सारे कॉलम्स में से जो हाईएस्ट वैल्यू है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसे एन सर्कल कर लेना है सो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं तो मैंने दोनों को सर्कल कर लिया सेकेंड कॉलम के अंदर हाइएस्ट आइटम थर्टी सिक्स है देन थर्टी फाइव फिफ्टी वन एंड फिफ्टी एनालिटिकल टेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिकल टेबल वी विल मैंशन आर कॉलम्स एंड हेयर वी आर टेकिंग आर ऑब्जर्वेशन ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स नाउ What we need to do is highest frequency in first column is twenty correspond to twenty two and twenty four. So first column के आगे twenty two और twenty four के आगे आप एक एक tick कर दीजिए. Second में thirty six जो है वो highest frequency है जो twenty और sixteen को plus करके बना है. So twenty four and twenty five इन दो items को tick कर लीजिए. Then thirty five ट्वेंटी एंड फिफ्टीन कॉरेस्पॉन्ड टू ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर नाउ फिफ्टी वन विच इज फिफ्टीन ट्वेंटी एंड सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव फोर्टी फाइव टू प्लस थ्री प्लस फोर मीन्स ट्वेंटी टेन एंड फिफ्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू And twenty three. In the last is fifty five. Three plus four plus five. Twenty two, twenty three, twenty four. Last step is to plus all the ticks. So one, three, four, five, and two. Highest frequency five. So mod is equal to twenty four. Due to highest frequency in the checklist. Next is continuous series. In order to calculate mode in continuous series, we have to calculate mode with the help of formula L one plus delta one divided by delta one plus delta two multiplied by i. Here delta one is F one minus F O and delta two F one minus F two and we need to mode these items means we have to ignore the signs of these differences, right? So this way we can calculate the value as per the model plus. Alternatively. we can write this formula like l1 plus f1 minus fo 
टू एफ वन माइनस एफ ओ माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाई आई नाउ वॉट इज एफ वन एफ ओ एफ टू आई विल क्लेरिफाई एवरी थिंग विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल सो हेयर आई एम टेकिंग अ स्टेटमेंट वेयर ऑब्जर्वेशन आर इन इंटरवल ऑफ टेन जीरो टेन टेन and 40 50 frequency is 5 8 12 6 and 4 so by observation jo hamari highest frequency hai that is 12 so this 12 would be f1 previous frequency would be f o f0 and next one would be f2 to calculate mode Here model class is twenty to thirty, so lower limit is twenty. Delta one, delta one means हम calculate कर लेते हैं यहाँ पहले ही delta one means f one minus f o, which means twelve minus eight four, and delta two f one minus f two, which means twelve minus six, that is six. so delta 1 4 divided by 4 plus 6 multiplied by interval of class that is 10 so answer is 24 so next example in continuous series we have to calculate mode by grouping method again concept is same we need to construct six columns first of all where One plus two, two plus three, one two and three, two three and four, three four and five. So first and second item को जब हम sum up करेंगे five and eight that is thirteen, twenty twelve thirty two, fifteen twenty thirty five, fourteen ten twenty four. Same as two plus three. Eight plus twenty twenty eight. This is twenty seven, and this is thirty four. One plus two plus three. It is thirty three, and then it is forty seven. Next, eight twelve twenty forty, and next is forty nine. Three plus four plus five, it is twenty, twelve, and fifteen. This is forty-seven. And next is forty-four. Next step is to encircle the highest frequency. So highest frequency twenty, thirty-five, thirty-four. Forty-seven, forty-nine, and forty-seven. Next, we will construct the checklist for this column and class intervals: ten, twenty, twenty, thirty, thirty, forty, forty, fifty, fifty, sixty. Sixty, seventy, seventy, eighty, and eighty, ninety. Column one, two, three, four, five, and six. In first column, highest frequency twenty, thirty to forty, and sixty to seventy. के corresponding value थी ये. Next thirty five. जो फिफ्टी सिक्सटी एंड सिक्सटी सेवेंटी की फ्रीक्वेंसी को प्लस करके बनी है नेक्स्ट इज थर्टी फोर विच इज अगेन सिक्सटी टू सेवेंटी एंड सेवेंटी टू एटी नेक्स्ट फॉर फोर्थ कॉलम फोर्टी सेवन जो कि वन प्लस टू प्लस थ्री मीन्स फोर फाइव एंड सिक्स फोर्टी फिफ्टी फिफ्टी सिक्सटी सिक्सटी सेवेंटी आफ्टर दैट फोर्टी नाइन Fifty, sixty, sixty, seventy, seventy, eighty, and the last is three plus four plus five, thirty, forty, forty, fifty, and fifty, sixty. 
we will sum up these columns it's 2 2 4 5 and 2 so highest frequency 5 mode lies in 60 to 70 class to calculate mode formula is l1 plus delta 1 delta 1 plus delta 2 multiplied by i so hamari jo model class hai wo hai 60 to 70 means 60 to 70 hamara jo f1 hai wo 20 ho jayega f0 15 f2 14 so delta 1 delta 2 ko calculate kar lete hain 20 minus 15 that is 5 20 minus 14 that is 6 so 60 plus 5 upon 5 plus 6 multiplied by 10 60 plus 5 upon 11 into 10 answer would be 64.54 in this way we can calculate mode grouping method bilkul bhi tough nahi hai easy concept hai grouping table ko bahut carefully construct karna hai checklist banani hai aur after that apne mode ko calculate karna hai one more thing ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जिस्ट करते हैं जहां पर आपका जो मोड है वो इल डिफाइंड होता है आपका मोड इस तरीके से कैलकुलेट हो ही नहीं पाता उस सिचुएशन में क्या होगा जब आप एनालिटिकल टेबल बनाओगे तो यहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी अगेन दो फ्रीक्वेंसीज जो हैं हाईएस्ट लेवल पर मैच कर जाएंगी उस केस में आपको मोड कैलकुलेट करना पड़ता है एंपिरिकल फार्मूला से व्हिच मींस 3 मीडियन माइनस mean for that आपको अपनी सीरीज को कंसीडर करके मीन कैलकुलेट करना है मीडियन कैलकुलेट करना है और फिर आपको वैल्यूज इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके अपने मोड को कैलकुलेट करना है सो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ मोड इन ऑल द सीरीज दैट इज इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज